Hola, en este video vamos a ver cómo hacer un diseño para planear un enlace punto a punto con los equipos FORCE de la serie 4000. Lo primero que debo hacer es arrancar mi aplicación de Link Planner. Ya estando ahí, voy a iniciar un nuevo proyecto. Para esto voy al primer botón de mi menú, que es para generar un nuevo proyecto. Presiono y se va a generar este nuevo proyecto. La recomendación ahora es salvarlo antes que cualquier otro paso. Damos aquí en guardar como y ponemos el nombre. En este caso lo llamaré PTP. Aceptamos y ahora ya veo el nombre aquí en el árbol de mi proyecto. El siguiente punto es agregar los sitios de red, que son los puntos donde yo instalaré mis equipos. Para eso puedo ir a este icono para agregar un nuevo sitio, presiono y me aparecerá este cuadro de diálogo para agregar los datos de este punto. Lo primero que debo de poner es el nombre. Lo siguiente será la altura. Muy importante, esta altura no es la altura sobre el nivel del mar que podemos obtener en algunas coordenadas. Debe ser la altura sobre el terreno. También es importante mencionar que si yo tengo dos estructuras, como un edificio y una torre, debo considerar ambas. Si tengo un edificio de 30 metros y una torre de 20, pues yo debe de poner que tengo 50 metros. Después debo poner las coordenadas del sitio. Estas las puedo ingresar de dos maneras. En manera decimal, de esta forma, y terminando con la letra de eh, norte-sur para latitud, o este o W para este u oeste en lo que es la longitud. La otra manera es hacerlo en grados, minutos y segundos. Para esto yo puedo poner los grados, separar con dos puntos, poner los minutos y después finalmente poner los segundos. Y como les decía, para el oeste yo puedo poner W. Si yo quisiera cambiar esto a sur, le puedo poner una S o también tengo la opción de poner simplemente el signo de menos y así voy a generar mi coordenada. En este caso no voy a aceptar esto porque voy a traer mis puntos desde Google Earth, que esa es la otra manera que tenemos de agregarlos. Y para eso voy a ir a Archivo, Importar, y voy a seleccionar la primera opción que es Sitios de Red en Archivo KML o KMZ. Selecciono, y justamente aquí yo ya tengo mi archivo de Google Earth con los sitios precargados. Doy doble clic y se cargan automáticamente los sitios. Los puedo ver ya en esta cuadrícula de mapa. Y también si voy aquí a los sitios de red, puedo ver esos dos puntos. Si presiono yo precisamente en los sitios de red, voy a ver el listado de los puntos que yo tengo. Aquí me aparecen las coordenadas y las alturas. Yo puedo modificar este parámetro directamente aquí. En este caso le voy a poner una altura de 30 metros. Lo siguiente será generar mi enlace punto a punto. Para ello voy a ir a este botón de una línea que es precisamente para un nuevo punto a punto. Presiono y me va a aparecer este cuadro de diálogo con el listado de sitios que yo tengo cargado para seleccionar precisamente con cuáles quiero hacer el punto a punto. En este caso solo tengo dos, voy a poner que empiezo desde A y voy hacia el sitio B. Presiono en OK y se va a cargar justamente el enlace. Si yo veo esto, esta imagen con, con el perfil de esta manera, quiere decir que no ha traído todavía el perfil de terreno de los sitios que yo puse. Eso tarda algunos segundos, pero esto es lo que al final yo debo terminar por ver, que ya tengo el perfil entre los dos sitios. Si por alguna razón yo permanezco en la imagen anterior, es importante que yo revise mi configuración de Link Planner para asegurar que esté recibiendo los perfiles. Ya estando aquí, Vamos a simular en esta ocasión un equipo Force 4600C, un enlace en 6 GHz. Y entonces lo primero que yo debo de hacer es modificar la banda de operación. 
mi equipo llega hasta 7.1, yo podría seleccionar la parte alta de la banda de 6 GHz, aunque en este caso lo voy a dejar en la parte baja. Lo siguiente es seleccionar precisamente el equipo con el cual quiero hacer mi enlace. Aquí voy a buscar el Force 4600C. Lo selecciono, automáticamente me va a poner que el equipo remoto también es el mismo. Podría yo tener otro radio, pero la recomendación siempre es usar los mismos modelos. Y en regulación yo debería de seleccionar el país en donde voy a instalar el equipo para que la regulación se ajuste, más bien la potencia se ajuste a la regulación de dicho país. En este caso lo voy a dejar como Other, pensando en que esto es para todo el territorio de Latinoamérica. Y posteriormente voy a tener el modo de operación. Recordemos que EPTP es un modo de operación que me puede entregar mejores anchos de banda y mejor latencia, pero está limitado a 32 kilómetros. Para enlaces arriba de 32 kilómetros debo seleccionar el modo PTP, que ya me permite sincronía y me permite... Eh, determinar el ancho de banda que voy a dedicar a la bajada y a la subida. Entonces, como mi enlace es de más de 32 kilómetros, lo dejo en punto a punto. Después, mi ancho de canal lo voy a dejar en 160 MHz para aprovechar al máximo la capacidad de este enlace. El radio de downlink y uplink, los porcentajes, los voy a dejar en 50-50, aunque yo podría poner 75% del ancho de banda para la bajada y solo 25% para la subida, o ir hasta el otro extremo de tener 30% para la bajada y 70% para la subida. Esto siempre dependerá de los requerimientos que ustedes tengan para su enlace. La modulación la dejamos en la más alta, el intervalo de guarda lo dejamos en corto para ocupar menos espacio entre la transmisión de paquetes, y mi sitio maestro donde empiezo a transmitir es el sitio A. Después vamos a tener en la parte de abajo la configuración ahora sí de mi enlace. El primer parámetro que puedo seleccionar acá es mi antena. Y antes de empezar a modificar esto voy a bajar un poco para que podamos ver el resultado del cálculo que me hace la herramienta del ancho de banda y la disponibilidad esperada. En este momento aún es de 0 megas. Vamos a ver por qué. Pues tengo dos situaciones. Estas antenas no son adecuadas para la distancia que yo quiero recorrer y muy probablemente la altura tampoco me, me ayude. Vamos a cambiar las antenas y vamos a poner unas de dos pies. Selecciono mi antena del lado izquierdo en mi sitio A. Y después selecciono mi antena en el sitio B. Ahí ya tengo antenas de dos pies en ambos extremos, pero puedo ver que mi velocidad sigue siendo de 0 megas. Como les decía, muy probablemente tengamos un problema de altura por obstrucción. Entonces la herramienta de Link Planner también me ayuda a, a, a poder determinar cuál es la altura que yo necesito para hacer mi enlace. Vamos a poner los mismos 30 metros. Vean ustedes cómo automáticamente ya tengo, ahora sí, velocidad de 1.3 gigas o 1300 megas. Ajá. Entonces, la línea de vista no me estaba permitiendo establecer este enlace. Pero quizás yo no necesite toda esa altura. Vamos a probar con 20 metros. Podemos ver aquí que la velocidad no se modificó, lo cual quiere decir que a, a 30 y a 20 metros tengo la misma claridad en cuanto a línea de vista. Entonces no necesito una torre de 30, con una de 20 será más que suficiente. Vamos a ver ahora lo que sucede cuando nosotros agregamos interferencia. Esta es una de las virtudes más importantes que tiene el Link Planner que nos va a hacer el cálculo del ancho de banda contemplando la interferencia que pueda haber en sitio. Lo que nos pone de manera automática es solamente una sugerencia y claro, en 6 GHz 
poca interferencia deberíamos de encontrar. Sin embargo, si ustedes recuerdan, elegimos la parte baja de la frecuencia de 6 GHz. Pensemos que estamos en 6.1 y que ya hay algo de interferencia. Entonces voy a modificar esta interferencia de menos 92 y la voy a poner en menos 80. Y voy a considerar que del otro lado tengo una interferencia menor de menos 85. Vemos cómo automáticamente cuando nosotros agregamos estos niveles de interferencia, el ancho de banda se ve afectado. Entonces nuevamente es muy importante que nosotros hagamos los estudios de interferencia en sitio para saber cuál es la que tendremos en ambos puntos y al hacer el cálculo consideremos esa interferencia para que este resultado sea lo más acercado a la realidad. Ahora bien, ¿cómo, cómo puedo yo incrementar todavía esta velocidad? Pues muy seguramente agregando más ganancia a mis antenas. Por la distancia, una, una ganancia de 30 dB es poca, y entonces voy a seleccionar ahora una antena de tres pies con una ganancia de 33 dB. Vemos cómo automáticamente mi ancho de banda sube de 1 GB a 1.2. Vamos a hacer lo mismo en el otro extremo, en mi sitio B. Agregamos esa ganancia y ahora veo que el resultado es de 1.4 GB. Ajá. Entonces ese es el efecto y el impacto que tiene mi antena y la, y la ganancia que yo estoy teniendo en ella. El parámetro que vemos abajo es la disponibilidad. Este 100% significa que yo no voy a tener eh, cortes ni caídas en el, en el enlace por variación en la, en la señal. Vamos a regresar nuestro nivel de interferencia a menos 90. Y lo vamos a hacer en ambos extremos. Ahora yo puedo llevar un ancho de banda que llega prácticamente al 1.7. Y si yo quito la interferencia, ahí estaríamos hablando poco arriba del 1.7. La herramienta de Link Planner es muy asertiva y en cierta medida conservadora. Regularmente, y cuando nosotros ponemos los parámetros adecuados, el desempeño que llegamos a tener en campo todavía supera la estimación que nos da la herramienta. Un detalle importante antes de terminar nuestro análisis es que yo puedo aquí también agregar obstrucciones. Si yo doy doble clic en esta sección, me va a abrir esta tabla donde me trae las diferentes distancias desde el punto A y donde yo podría agregar las obstrucciones. En este caso voy a pensar en una obstrucción de 100 metros que recorre también varios metros en longitud. Cierro mi ventana y aquí puedo ver dicha obstrucción. Evidentemente aquí por la altura esta obstrucción no me termina de perjudicar. Puede ser que haya terrenos mucho más planos donde yo no tenga estas alturas y sea importante modelar dicha altura para ver cómo me afecta en mi línea de vista. Vamos a tratar de hacer lo mismo en el otro extremo y pongamos una obstrucción de 200 metros. Cerramos, vemos ahí la obstrucción, cómo me está tapando la línea de vista y cómo automáticamente mi velocidad se fue a cero. Entonces, bueno, esto también me sirve para ver la afectación que yo voy a estar teniendo por algunas obstrucciones en el terreno. Vamos a probar con 140. Quizás con eso tengamos una obstrucción solamente parcial. Miren, ahí no tengo afectación en la, en la señal, me quedo en 1.7. Si fuera un poco más alta mi obstrucción, vamos a pensar en 155. Miren, ahí está en 2 megas. Si fuese de 150, 
mi ancho de banda queda en 100 megas. Entonces, es importante también eh, contemplar las obstrucciones que yo voy a estar teniendo para ver cómo van a afectar mi señal y el ancho de banda final que yo puedo estar esperando de mi enlace. Bueno. Antes de pasar a la implementación, debemos de revisar este parámetro, que es el nivel de recepción de señal esperado. Aquí podemos ver que es menos 49 y es el mismo en ambos extremos porque pues, la, no hay obstrucción y las antenas que tengo son las mismas. Esto es lo que ustedes deberían de estar buscando al momento de utilizar la herramienta de alineación dentro de su radio. El RCCI debería de llegar a menos 49 con una posible variación de más menos 4 dB. Terminado el análisis, salvamos. Es importante para guardar su proyecto. Y finalmente podemos ir a esta sección de el listado de materiales. Yo presiono aquí y precisamente voy a tener una tabla con todo ese listado de materiales. Me está colocando aquí las dos antenas, dos supresores de pico, los dos radios que seleccioné para hacer mi enlace y de manera opcional garantías extendidas para los dos equipos. Uh -huh. Eh, en este caso es muy sencillo porque solo hicimos un enlace, pero este listado de materiales es muy conveniente. Imaginen que hubiéramos hecho 30 enlaces con diferentes modelos de equipos y de antenas, pues es muy conveniente tener un resumen de todo lo que utilizamos para calcular esto. Esta tabla se puede exportar a una hoja de Excel o de cálculo y la pueden ocupar para enviársela a su mayorista y poder hacer la cotización. Y bien, eso es todo en este video. Espero que hayan podido aprender cómo hacer el modelo de, de los enlaces. Recuerden que la herramienta de Link Planner es gratuita y la pueden descargar desde nuestra página de soporte. Si hay algo en lo que los pueda ayudar, ahí tienen mi cuenta de correo electrónico. Gracias y hasta luego.